And now we're going to give an even bigger, even warmer round of applause for Alex einen großen Applaus Moritz, going to talk für Alex und Moritz. Getting rid of nuclear weapons. Die give it up. darüber Louder. sprechen, wie man die Atomwaffen loswerden kann. Thank you. Thank you. Thanks. Dankeschön. Um, Thanks everyone for joining us. Uh, Vielen Dank, Alex, dass ihr gekommen seid. Ich Moritz, bin Alex, das ist Moritz. He just said this is a talk about uh, nuclear weapons. Uh, both Moritz Wir haben gerade gehört, das geht um uh, Atomwaffen. Wir beide uh, an der Universität uh, Princeton have made, haben uh, unsere Zeit uh, vor allen Dingen damit verbracht, was, uh, die uh, Atomwaffen uh, loszuwerden, uh, aber wir uh, haben wenig uh, Fortschritte business, erzielt, uh, speziell in 2017 uh, be uh, war, war das besonders schwer. Be ready, uh, when there are new for, uh, Und confidence building ihr möchtet natürlich äh, in der Lage sein, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, diese Waffen loszuwerden, dann auch äh, sicher zu gehen, dass äh, wir das sicher tun können. Für eine weitere Reduktion ähm, der Waffen müssen wir einen Mechanismus haben, um das messen zu können. Diese Verifikation muss auf ähm, verlässliche äh, Strahlungsmessungen basieren. Ähm, keine erfolgreiche Technologie ähm, hat bis jetzt, ähm, ist in, bis jetzt entwickelt worden und wir müssen ähm, uns auf die Elektronik verlassen können. Und alte ähm, Technologieplattformen ähm, können eine neue Antwort äh, für dieses Problem äh, liefern. Und wir zeigen euch eine, äh, ein Beispiel in ein paar Minuten. Und jetzt mache ich noch eine Zusammenfassung, wo wir heutzutage im Sinne von äh, nuklearen Waffen sind. Ähm, heute sind, gibt es noch 15.000 Kernwaffen in der Welt. Die meisten sind, sind im Besitz der USA und von Russland. Äh, leider haben dies, sind diese Nummern in den letzten äh, Jahren nicht äh, weniger geworden. Ähm, es ist wirklich eine große Nummer. Äh, die neuesten ähm, Mitglieder hier sind die äh, Nordkoreaner. Ähm, in diesem September hat die ähm, Nordkorea seinen ersten äh, Test einer großen äh, nuklearen Waffe äh, startet, die das erste Mal eine, äh, in zwei Stufen gezündet worden ist. Äh, davor hat äh, Nordkorea nur äh, fünf oder sechs äh, Waffen äh, getestet. The, um, the, the means to deliver, uh, you know, this weapon. We call it the peanut here. You can see this ähm, typical shape for a two-stage weapon. Wir nennen das die Erdnuss, ähm, weil es diese typische äh, Form ähm, uh, einer zwei-stufigen uh, Waffe hat. Walk you through the global consequences of a. Uh, ich werde euch nicht ähm, die äh, weltweiten Konsequenzen ähm, einer, eines Atomkriegs zeigen, nicht mal eines begrenzten. Ähm, ich persönlich glaube, äh, dass eine einzige nukleare Explosion in einer großen Stadt ähm, würde das Ende der Welt bedeuten, in, wie wir es zurzeit kennen und nicht in einer guten Art und Weise. Äh, mit einer Explosion kann man eine ganze Stadt auslöschen in einer äh, Sekunde. Zuletzt hat es eine ganze Menge äh, loser Mäuler gegeben, die über den Einsatz von Nuklearwaffen sprechen. Und, und äh, es ist soweit, sogar so weit gekommen, dass in Washington über äh, präventive Nuklearschläge geredet wird. Und äh, wahrscheinlich werden wir davon in 2018 noch mehr sehen. Du kannst die Wahl, die Präsidentschaftswahl von 2020 nicht verlieren, wenn es 2020 gar nicht gibt. Das ist eine gute Zusammenfassung der aktuellen politischen Situation. 
Es gibt äh, die Ban-Treaty, den Vertrag äh, zur Abrüstung äh, der von 122 äh, Ländern äh, bei den United Nations, bei den Vereinten Nationen äh, verhandelt wird. Und äh, es geht darum, äh, Nuklearwaffen, aber auch andere Waffen äh, zu, äh, zu verbannen und äh, abzuschaffen. Und äh, die Verhandlungen dazu sind sehr intensiv. Und weil wir hier in Deutschland sind und weil wir beide Deutsche sind, müssen wir leider auch feststellen, dass Deutschland äh, sich dagegen entschieden hat, äh, diesen, Vertrag, äh, diesen Vertrag zuzustimmen bei den Vereinten Nationen. Das ist ein großer Fehler meiner Meinung nach. Das Richtige für Deutschland wäre, diesem Vertrag beizutreten und es wäre auch nicht besonders schwierig für Deutschland. Zum Abschluss, in der Anfang Dezember äh, wurden die Leute, die diesen Vertrag vorantreiben, den, haben den Friedensnobelpreis erhalten. Und einige der entscheidenden Leute sind hier abgebildet. Das ist für mich eine, eines der Highlights dieses Jahres. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema unseres Vortrags. Warum, was genau soll hier eigentlich verifiziert werden? Es ist besonders wichtig für den Vertrag zur Abrüstung, die USA stehen auf dem Standpunkt, dass dieser Vertrag nicht eingehalten werden kann, wenn es keine Verifikationsmöglichkeiten gibt. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema. Hier gibt es äh, eine, eine Art Cartoon, der, der das darstellt, äh, was hier, was zum Überprüfen äh, dieser tatsächlichen äh, Abrüstung notwendig ist. Und einige dieser Aspekte sind militärisch. Und der wesentliche Unterschied zwischen einem Staat mit Nuklearwaffen und einem ohne äh, ist die Anreise. Anreicherungsanlagen ähm, und andere militärische Einrichtungen. Und es geht darum, äh, Beschränkungen äh, aufzustellen, welche äh, Elemente, welche Waffensysteme äh, äh, vorgehalten werden können und äh, wie sie äh, äh, gelagert werden. Heute wollen wir ganz spezifisch über, über den schwierigsten Aspekt äh, dieser Überwachung sprechen. Und das ist die Authentizität äh, einer Nuklearwaffe, einer Atomwaffe sicherzustellen. Wenn jetzt jemand auftaucht und sagt, hier sind 100 äh, Sprengköpfe, ähm, die wollen wir jetzt vernichten, ähm, wie, wie kann ich jetzt als Prüfer feststellen, dass es sich um genau diese Seriennummern, die, genau diese äh, Sprengköpfe handelt, um die es tatsächlich geht und nicht irgendwas anderes? Äh, wie genau kann man das jetzt erreichen? Das Erste ist, dass wir sicherstellen müssen, dass äh, so ein Gefechtskopf tatsächlich überhaupt äh, strahlendes Material enthält. Und typischerweise äh, so ein moderner Kopf äh, enthält drei bis vier Kilo Plutonium und äh, bis zu 25 Kilo hoch angereichertes Uran. Und äh, das sieht dann ungefähr so aus. Und man hat mir gesagt, das, was ich hier hochhalte, ist Aluminium. Das Entscheidende ist, es ist äh, Plutonium oder Uran. Und das strahlt. Und deswegen können wir diese, mit dieser Strahlung, äh, diese Strahlung äh, messen. Und äh, 
analysieren. Aber das genaue Strahlungsspektrum, das diese Waffen abgeben, ist ein großes Geheimnis für das jeweilige Militär und das wollen die nicht preisgeben und das müssen sie laut Vertrag auch nicht tun. Und hier sehen wir, wie ein Team von einer, in einer russischen Waffe ein, ein Strahlungsspektrum aufgezeichnet hat und in Science publiziert hat. Und man kann hier relativ viel ablesen, wie diese Waffe funktioniert. Ein paar neue Konzepte sind entwickelt worden und wir haben eins in diesem in dieser äh, Box da drüben ähm, eingebaut. Ich kann euch das Spektrum, äh, was ihr gerade äh, gesehen habt, äh, nicht zeigen. Das heißt, ich muss was anderes machen. Ähm, das erste ist der Attribute Approach. Das heißt, ich kann nicht in die reingucken, aber ich äh, kann mich auf gewisse Eigenschaften ähm, festlegen. Zum Beispiel, dass wir, äh, dass wir Plutonium haben. Das ist eine Eigenschaft. You can confirm that there's plutonium in this container. That's one also, äh, äh, wir, wir können feststellen, dass da äh, Plutonium drin ist. Das ist eine Eigenschaft. Äh, wir, können also, äh, wir können auch die äh, Masse äh, da drin äh, feststellen. Wir können auch die äh, Geometrie oder die Größe der Masse äh, feststellen. So, so machen wir eine Liste von Eigenschaften. Wir mögen diesen Ansatz nicht gerne. Wenn wir die Grenze bei einem Kilo äh, setzen, dann muss ich nur ein Kilo äh, präsentieren und ähm, man kommt an dem Test vorbei. Äh, den zweiten Ansatz, den wir für diesen, dieses Experiment benutzen, ähm, ist der äh, Template-Ansatz. Äh, wir benutzen ein ähm, Vergleichsgerät. Äh, und lagern es in einer bestimmten Weise. Und die andere Seite ähm, taucht mit einem äh, zweiten äh, Gerät auf und wir vergleichen die beiden. Ähm, und wenn die beiden äh, gleich sind dann, ähm, und die Messungen identisch sind, dann wissen wir, dass beide gleich sind. In beiden Fällen ähm, äh, bekommen wir ähm, sensitive Informationen. Und das dritte ist die ähm, Information-Grenze. Äh, ähm, und dass sie dann die äh, Daten analysieren und es nur ein rotes oder grünes Licht aufleuchtet, äh, dass sie sagt, ob es äh, durchgeht oder scheitert. Warum ist denn diese Aufgabe jetzt so schwer? Warum können nicht beide Seiten, der Gastgeber und der Inspektor, einfach diesen Daten trauen? Der Gastgeber ist natürlich äh, besorgt, dass die Prüfmaschine irgendwie doch äh, die geheimen Daten preisgibt. Und der Inspektor äh, hat natürlich Angst, dass die Maschine einfach nur ein grünes Licht anzeigt, äh, ohne tatsächlich eine echte Prüfung durchgeführt zu haben. Und äh, ein äh, russischer Waffenexperte hat äh, bei einer Technologiedemonstration gesagt, alles, was ich sehe, ist eine grüne LED äh, mit einer Batterie dran. So, da stehen wir heute ähm, in Bezug auf die Technologie, um solche Prüfungen durchzuführen. Und kurz zusammengefasst, warum ist es so schwer? Das Erste ist, es ist sehr, sehr ungewöhnlich für einen experimentellen Physiker. Wir wissen gar nicht, was wir uns da genau angucken. Und der Gastgeber will nicht, dass bekannt wird, was genau da drin jetzt eigentlich passiert. Und die zweite Sache ist, wenn wir jetzt über die USA, Russland und China reden, diese, diese, diese Gegner haben, Gegner des Inspektors haben im Prinzip unbegrenzte Ressourcen, um das System in irgendeiner Weise zu ihren Gunsten zu verändern. 
Und die USA modifizieren gerade, renovieren gerade alte Nuklearwaffen und geben aus 30 Millionen Dollar pro äh, tatsächlicher Waffe. Und äh, um, die, sie sind also bereit, 30 Millionen Dollar pro einzelner Waffe auszugeben, nur um sie auf den aktuellen technischen Stand zu bringen. Dann äh, kann man sich vorstellen, äh, was sie bereit sind zu tun, um äh, die Begrenzung und die Prüfung zu umgehen. Und das Schwierigste äh, ist, dass der, der Gastgeber ähm, das äh, Testsystem, das Prüfsystem tatsächlich in seiner Hoheit hat, ähm, bevor die Prüfungen durchgeführt werden und der Inspektor hat nachher, nach der Prüfung, keinen Zugriff mehr auf das Prüfsystem. Und deswegen ist es so unglaublich schwer, diese Inspektionen ordentlich durchzuführen. Und da kommen wir jetzt zu der Idee, äh, alte Technologie zu verwenden, um äh, ein entsprechendes Prüfsystem zu bauen. Gucken wir uns an, welche Systeme in den letzten Jahren entwickelt wurden. Es sind weniger als zehn. Und dann kommen wir zur Demo. Das, System, das erste System, was wir uns angucken, heißt vertraut, vertrauenswürdiges Strahlungsidentifizierungssystem. Und es benutzt ein ein Gammastrahlendetektor und äh, der, das and läuft mit einer 12 Volt Batterie und äh, in diesem Metallzylinder ist ein vertrauenswürdiger Prozessor light, und, a a keypad, und es hat so ein Display und ein Keypad, and display eine Tastatur and und äh, das, and darauf werden die Ergebnisse angezeigt und die kleinen komischen Teile links unten sind High Buttons auf denen sind die Template-Daten äh, für die Prüfung gespeichert. Was uns an diesem System gefällt, ist, dass es äh, sehr einfach ist, äh, sehr simpel und es, gibt, es werden nicht so viele Daten erzeugt und äh, dadurch... Und äh, es ist äh, sehr schwer, dieses System zu manipulieren, weil die, weil, äh, die Komponenten eben entsprechend sicher gebaut sind. Was da drin passiert ist, es gibt zwei äh, Hälften in diesem Zylinder, äh, die voneinander getrennt sind und äh, in jeder Hälfte ist ein Computer ähm, und die beiden kommunizieren optisch über ein kleines Loch im Inneren äh, in der Partition. Und sie haben äh, natürlich in, äh, eine ganze Reihe äh, von Mechanismen eingebaut, um äh, äh, den Versuche, eindringen Versuche zu erkennen ähm, und äh, dokumentieren zu können. Und äh, was auch schön ist, es ist sehr schnell. Ähm, man kann äh, eine Messung äh, mit, äh, in, in nur weniger als 60 Sekunden durchführen. Und äh, die Messwerte werden auf 16 Zahlen reduziert. Ähm, mit einem statistischen Test äh, kann man dann einfach äh, das äh, Ergebnis berechnen. Und da drin ist ein AMD 586er Prozessor, äh, das ist nicht so schön und äh, der ist sehr schwer zu überprüfen. Ähm, es wird auch ein FPGA verwendet, was eben auch äh, schwierig zu verifizieren ist. Ähm, und da es zwei davon gibt, äh, macht es das äh, auch noch schwieriger. Und äh, das ganze System wird in den USA gebaut. Ähm, und das entscheidende, der, der entscheidende Entwicklungsziel war, dass keine Informationen nach außen dringen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass äh, es sehr schwer ist zu beweisen, dass äh, dieses System tatsächlich korrekt Messungen durchführt. Es gibt ein zweites System ähm, aus einer Kooperation äh, der, von Großbritannien und Norwegen. Ähm, die haben da zehn Jahre daran gearbeitet, äh, die letzten zehn Jahre. 
Und die haben eine Simulation der äh, tatsächlichen Prozesse, äh, sozusagen ein, ein Rollenspiel gemacht, wie so eine Inspektion abläuft um herauszufinden, was da dran eigentlich die Schwierigkeiten sind. Und äh, sie haben sich auch angeguckt, äh, wie so eine Information Barrier, so eine äh, Informationseinschränkung äh, tatsächlich implementiert werden kann. Und sie hatten sehr viele äh, Ziele. Ähm, es soll möglichst einfach sein. Sie wollten äh, Standard-Hardware verwenden. Es sollte modular sein. Und äh, wie man hier am, am Bild äh, sieht, ähm, es ist in unterschiedliche Komponenten unterteilt, äh, die hier auch unterschiedliche Farben haben. Ähm, sie wollten, dass das Gerät auf Batterie laufen kann, damit man das einfach im Feld benutzen kann. Und es soll sehr robust sein, damit es... Äh, wenig Schwierigkeiten beim praktischen Einge Einsatz gibt und äh, dass die Bedienung äh, ganz einfach ist und eben auch die Testergebnisse ganz klar abgelesen werden können. Und äh, sie haben sich entschieden, nicht den Template-Approach zu verwenden, sondern den, äh, den Attributansatz, äh, also Attribute der Elemente des Waffensystems zu äh, katalogisieren und äh, zu überprüfen. Und äh, was gemessen wird, sind tatsächlich äh, individuelle äh, Isotope von Plutonium und äh, Foran. Und äh, wenn äh, da bestimmte Grenzwerte überschritten werden, dann äh, wird das grüne Licht angezeigt. Und, und äh, was gut ist hier, ist wirklich das User-Interface. Äh, wenn man schon mit äh, so einem äh, Atomsprengkopf in einem Raum zusammen ist, dann möchte man, dass die Ergebnisse tatsächlich klar angezeigt werden. Und Sie haben ein paar Jahre gebraucht und sie haben die Ergebnisse publiziert. Und äh, was besonders ist, äh, Großbritannien hat das Ganze zusammen mit Norwegen gemacht. Äh, Norwegen ist kein Atomstaat äh, und äh, dadurch äh, ist... Äh, die, die äh, Prüfung, äh, die, die Kontrolle tatsächlich äh, besser. Was wir nicht so sehr an diesem System mögen, ist, äh, dass äh, einmal äh, der Attributansatz verfolgt wird äh, mit einem relativ komplexen, äh, komplexen Messgerät, äh, mit einem Germanium-Detektor, äh, der tatsächlich äh, sehr auf sehr niedrige Temperaturen mit äh, flüssigem äh, Stickstoff runtergekühlt werden muss, was natürlich, wenn man im Feld ist, in der Militäranlage sehr schwierig sein kann. Und, und es gibt das gleiche Problem wie vorher. Es gibt keinen offenen Mikrocontroller, den man einfach verifizieren kann, sondern man verlässt sich hier auf Atmel-Controller. Ähm, die äh, zwar gut dokumentiert sind, aber ähm, und was, was äh, für uns sehr überraschend war, wir haben dann neben dem Hauptprozessor noch einen kleinen, kleinen Arty Tiny auf dem analogen Board gefunden ähm, und äh, der, 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 ist, der ist zusätzlich äh, aufgebaut, äh, hat man uns gesagt, äh, um die Timing, äh, um Timing-Probleme zu lösen, aber wir wissen nicht genau, was er tut und es ist äh, schwer zu überprüfen, was da tatsächlich passiert. Das dritte Beispiel äh, ist ein System, was wir gebaut haben, Information Barrier Experimental. Ähm, und äh, das ist äh, für uns äh, ein eine Versuchsanordnung, um zu lernen, äh, wie man sowas überhaupt bauen kann. Ähm, es basiert auf äh, dem Template-Ansatz. Ähm, es kann bis zu drei Templates speichern. Und äh, es äh, verwendet äh, einen natrium detektor Und äh, wir haben versucht, das Ganze sehr transparent zu machen, wie es tatsächlich funktioniert. Und, und äh, es ist sehr günstig, äh, weniger als 1.000 Dollar für die Komponenten. Und äh, da drin ist ein ähm, eigenes Board. Und äh, wir sind dann in das gleiche Problem gelaufen. Ähm, wir brauchen einen speziellen Chip, ähm, der für uns tatsächlich äh, die analogen Messdaten aufnimmt und digitalisiert. Und 
wir Kein haben einen AD-Wandler, der uns sehr viele Daten liefert Problem. und das kann man im Prinzip nur mit äh, einem FPGA äh, schnell genug verarbeiten. Und äh, mit äh, sehr intensiver Linux-Software dann äh, die Daten analysiert werden. Und dann haben wir uns überlegt, äh, sind einen Schritt zurückgetreten, wie können wir das äh, besser machen, offener. Ähm, und äh, was wir erreichen wollen, ist ein einfacher Detektor, ähm, ähm, wieder äh, ein natrium detektor äh, der uns äh, ausreichend äh, Gamma-Strahlen-Auflösung äh, gibt. Und äh, wir haben uns dann äh, entschieden, äh, tatsächlich einfach einen alten Computer zu verwenden, äh, weil sie sehr viele technische Informationen über dieses äh, System zur Verfügung stehen. Es ist quasi Open Source. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich oder sehr schwierig äh, für jemanden, der vielleicht vor 40 Jahren, als der Apple II designt wurde, äh, da irgendeine Hintertür eingebaut hat oder ähnliches. Und äh, was wir gerne machen möchten, ist äh, ein, ein Ansatz, äh, bring your own information barrier, ähm, damit äh, die äh, Prüfer und auch die Gastgeber einfach ihre Technik selber mitbringen können. Ähm, warum den 6502? Ähm, das ist ein sehr schöner Prozessor. Ähm, er hat weniger Prozessoren, als es heute noch Atomwaffen auf der Welt gibt. Ähm, relativ einfache Architektur mit äh, 56 äh, Befehlen, äh, läuft mit einem Megahertz und nur 3500 äh, Transistoren. Und es gibt sehr viele Prozessoren. Äh, es wurde von vielen verschiedenen Herstellern sehr häufig produziert und äh, sind noch sehr gut verfügbar. Ähm, wurde für alles Mögliche eingesetzt. Äh, hier ein Beispiel mit äh, entsprechenden Telespielen. Und der Apple wird dieses Jahr äh, 40 Jahre alt und äh, für uns war es ein sehr äh, schönes Projekt, äh, damit entsprechend was zu entwickeln. Aber warum heute ein Apple II nehmen? Als der entwickelt wurde, es war vielleicht das letzte Mal, dass äh, Hackbarkeit und äh, Erweiterbarkeit äh, des Systems äh, mehr Bedeutung hatte als die End-to-End äh, 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 Customer Experience. Äh, und äh, es ist äh, berühmt, äh, wie die beiden, äh, Steve Jobs und äh, Bosniak, äh, sich darüber gestritten haben. Äh, Jobs wollte ein System, was maximal ein Modem und ein Drucker äh, zur Verfügung stellt und Boss hat sich durchgesetzt ähm, und äh, hat acht Slots äh, für Erweiterung für die Erweiterung der Kunden vorgesehen. Und man sieht hier auf dem Bild des äh, Mainboards links die acht Slots. In this case, forgotten the year. I think it's from 82. Das ist hier ist ein Apple IIe äh, von 1982. Hier on the on the table, and it has these eight expansion slots, and it also has some uh, you know standard computer hardware. It has Und the es hat äh, Standard äh, Komponenten. Es hat äh, den 6502 Prozessor. Es hat ROM. In theory, of course, you could just take the, the 6502 and then. Und äh, man könnte natürlich einfach einen 6502-Prozessor nehmen ähm, und äh, der einfachen ROM und ein bisschen RAM zusammenstöpseln äh, und könnte damit sich sein eigenes System bauen. Aber das Fertige hier zu nehmen, äh, ist durchaus vorteilhaft. So, kommen wir zur Demo. Ich hoffe, es funktioniert. Wir versuchen mal, das Video umzuschalten. Und man hört das Floppy-Geräusch. Start with this. The floppy disk was missing. Yeah? Die floppy hat gefehlt. Okay, here we go. Da sind wir. So we uh, first we need to uh, ramp the high voltage. 
Erstmal müssen wir die äh, Spannung hochfahren. Uh, the detector typically uh, needs on the order of a thousand volts. Der Detektor braucht so ungefähr 1000 Volt. Through, uh, you know, und Moritz uh, zeigt euch uh, so die Details. And, uh, die Spannung ist so, da uh, und wir können die erste, uh, das erste Bochum, Template uh, überprüfen. A, a Freunde aus Bochum uh, haben uns uh, eine Prüfprobe um, mitgebracht, so, you know, signal, sodass wir auch tatsächlich ein uh, Signal so bekommen. Uh, wir zeichnen uh, das Template And auf. Of course, in the, the actual measurement setting, you wouldn't see this spectrum. This is the thing you actually want to have classified, but we thought it's, you know, it's more useful to show to people here that this device is actually acquiring data. So this is a Cobalt 60 source. Das tatsächlich, dass, uh, das ist eine Cobalt um, 60 um, Isotop. Um, und Leute mögen uh, Cobalt 60, wenn man radioaktives Zeug meint, uh, weil es hat diese zwei um, Spitzen, um, uh, die man sehen kann und damit kann man die Auflösung des Detektors um, feststellen. Wir gehen jetzt zurück zu den Haupt- um, Bildschirm äh, und wir gehen, das hier läuft im Hintergrund und wir kommen zurück zu diesem. Und Alex muss den Button, äh, der Detektor muss ein bisschen aufwärmen, deswegen muss man eigentlich so fünf Minuten warten, damit sich die äh, Spannung stabilisiert. Das heißt, wir werden die Inspektion in ein paar Minuten machen. Was ist gerade passiert? Ein bisschen Einführung in die Physik. Von der aus der Quelle kommen Gammastrahlen, das ist ein Typ von Strahlung. Die Gammastrahlen treffen den Situationskristall. Das Material absorbiert den, die Strahlung und es emittiert andere Photonen, aber die sind mehr wie normales Licht. Äh, die, diese Strahlen sind 2.5 MeV und, und das andere ein bisschen drüber. Und diese, äh, alle diese Photonen äh, treffen den Scintillator. Und dann treffen sie... Und, und dann ähm, äh, äh, trifft es rauf und entstehen Elektronen, dann gehen sie in, diese, in den Photomultiplier ähm, äh, und dann gibt es diese äh, gekrümmten ähm, Oberflächen und immer wenn ein Elektron das hit, entstehen mehr Elektronen und, und, ähm, am, und am Ende kommen da äh, 10 Millionen ähm, Elektronen raus und damit ist ein sehr zuverlässiger äh, Verstärker. Und in diesem Beispiel äh, legt es eine hohe Spannung. Also haben wir ein Hochspannungsboard entwickelt. Wir haben ein bisschen geschummelt. Äh, wir benutzen dieses äh, CIN-Modul, äh, was die hohe Spannung für uns produziert. Äh, wir setzen eine Spannung zwischen 0 und 2 Punkt ähm, Volt und es produziert äh, dann diese hohe Spannung. Um, so we use this module, but we want to replace this. Ja, wir benutzen dieses Modul, aber wir wollen es noch zu ersetzen. Wir haben einen ganz einfachen äh, analog zu digital Konverter gebaut. And this gives us this V set, uh, and it raises this over time to protect the scintillator. And then, of course, we had to build a data acquisition board. A board Dann haben wir ein ähm, Datenaufnahmeboard zu bauen. Ähm, und das ähm, nimmt die Daten und äh, gibt, leitet sie weiter in diesen BNC ähm, und geht das dann zu dem analog zu digital Konverter. Es hat dann ein Bus-Interface und eine äh, Kontrolllogik. Ähm, und wir haben diese Farben, äh, diese LEDs, das... Ähm, so in the, um, Rot, Gelb und Grüne. In dem analogen Teil äh, des äh, Boards äh, bekommt man das Signal. Es ist äh, äh, Feuer äh, verstärkt. Äh, es nimmt die Ladung und äh, produziert äh, Spannungspulse raus. Äh, und es ist ein äh, schnell ansteigender Puls, aber es zerfällt langsam. Und dann äh, leiten wir das Signal ab. Und, aber dann... Äh, 
Stage. Ähm, ist der Zerfall langsam, aber dann bekommen wir das äh, äh, invert den invertierten äh, Stand, Zustand. Und dann äh, passen wir die, äh, die, äh, die Auslese an, äh, sodass es in die äh, Spannungs- äh, Bereich unseren äh, analog zu digitalen reinpuckt. Und, und das ist das Bild aus unserem Oszilloskop und ihr seht, dass es eine größere Zeitspannung gebraucht ähm, und dass es äh, jetzt langsamer ist und so können wir diesen ähm, Puls einfacher ähm, identifizieren. Und dann pucken wir das in diese größte und komplizierteste ähm, Teil. Ähm, das auch die ähm, AUC äh, Zeitmessung macht. Die blaue Linie ist das, was eigentlich zu dem analog zu Digitalwandler geht. Ähm, es steigt an und dann hält es die Spannung und äh, gibt dem ADC die Möglichkeit, das zu ähm, umzuwandeln. Ähm, äh, die Höhe des Peaks ist abhängig äh, zu der ähm, Stärke des äh, Gammastrahls, das wir gemessen haben. Äh, wenn es über einen gewissen Wert steigt, äh, und dann warten wir ein bisschen, bis das Signal äh, flach ist und dann äh, leiten wir das grüne Signal weiter zu dem ADC. Und wenn ihr auf die rechte Seite, ganz rechte Seite guckt, dann seht ihr, wie das Signal wieder runtergeht. Das ist, wenn die ADC die, ähm, das Signal konvertiert hat. Und dann hat es das in dem äh, Speicher, äh, äh, gespeicherten auch die Anzahl ähm, und es ist ein Megahertz äh, CPU und es sind äh, 40 Mikrosekunden für die Messung und das sind äh, 40 äh, äh, Clock Cycles. Also man könnte aber damit schneller was machen, aber es ist eine vernünftige Zeit, äh, äh, für wie schnell wir die Signale messen können. Äh, bevor wir zurück zu einer anderen Demo äh, gehen, äh, ein paar Sachen, die ich gelernt habe. Ich weiß nicht, wie viele Leute in diesem Raum Hardware gebaut haben, vielleicht ein paar. Ich bin Physiker, ich habe die meiste Zeit Simulationen gemacht, bevor ich das hier gemacht habe. Ich habe keine Hardware gebaut. Ähm, ich habe Hardware gebaut für eine Maschine, die älter ist als ich. Ich habe angefangen, äh, tatsächliche Bücher zu lesen. Es gibt Anleitungen online, aber ich bin zu einem Buchladen gegangen und habe mir alte Bücher gekauft. Und sie sind tatsächlich billig. Also wir schreiben ganz viel, was in diesem Apple II passiert und haben auch eine generelle Anleitung über Elektronik. Da muss man das des äh, designen und dann wiederholen. Äh, und dann habe ich ein Breadboard gebaut, was nicht funktioniert und das ist das Breadboard, wo ich die äh, ADC-Card gebaut habe. Und das Beste ist, äh, dann was Neues zu bauen äh, und das funktioniert dann wahrscheinlich. Und als letztes, ähm, es ist wichtig, dass man ein äh, reales Problem äh, wählt, um motiviert zu bleiben. Äh, wie sowas wie das ähm, äh, Leitungssystem für Apollo 11 oder halt äh, Atomwaffen loszuwerden. Letzte Jahr war schlimm, ähm, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich mich gesorgt habe, was Trump und Kim Jong Il machen. Und die Software für den Apple II ist online. Da gibt es ein Repository. Das ist auch ein ähm, Repository, wo es einen Emulator für den Apple II gibt, wo ich spezielle Emulationen für unsere äh, Cards äh, hinzugefügt habe. Also ihr könnt das am normalen Computer unseren Ansatz testen. Und wir gehen zurück zu der normalen Demo. So, hier ist unser Template. Wir können jetzt prüfen, ob das gültige Ding da ist. 
Um, oder lass, lass uns mal eine Inspektion starten. Wir haben äh, die Probequelle und äh, wir versuchen dann gleich nochmal ein zweites Template aufzunehmen und äh, ich hoffe, dass äh, sich die Röhre mittlerweile äh, stabilisiert hat. But I can't promise. Es, <lacht> es, sollte die, äh, die, die, es sollte die Prüfung erfolgreich äh, prüfen ähm, und ich hoffe, dass äh, der Test auch erfolgreich ist und äh, zwischendrin fragen wir mal, ob jemand hier zufälligerweise noch eine andere Probe hat und äh, tatsächlich, äh, wir haben hier einen Freund, der uns noch eine zweite Probe mitgebracht hat. Ähm, ein Freund hier in Deutschland hat uns die mitgebracht, weil die natürlich auf internationalen Flügen nicht so toll mitzunehmen sind. Wenn man seine Freunde anruft und fragt, äh, hast du mal eine äh, äh, radioaktive Probe für mich, äh, ich möchte es gerne auf dem Kongress mitnehmen, ähm, dann äh, kriegt man viele Absagen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir die beiden bekommen haben. Die Software äh, stellt jetzt tatsächlich die Messwerte dar. Äh, in, in der fer äh, fertigen Version des Systems würde das nicht angezeigt werden. Ähm, und wir zeigen hier zweieinhalbtausend äh, Kilobyte an Daten an. Und äh, wir führen die Prüfung durch und äh, wir sehen, äh, erfolgreich, der Test war erfolgreich. Jetzt versuchen wir das mit der zweiten Quelle. Und äh, wir stellen das hier einfach mal auf den Tisch daneben und äh, starten nochmal eine neue Inspektion. Wenn ihr genau aufgepasst habt beim letzten Mal, dann seht ihr, dass da plötzlich ein neuer Peak ist. Und äh, das sollte jetzt tatsächlich äh, die Prüfung fehlschlagen lassen. Während wir warten, möchtest du noch was hinzufügen? Ja. Wenn, wenn ihr euch das nochmal genauer angucken möchtet, dann äh, kommt doch äh, mit uns äh, in das Forum Informatik äh, auf dem im ersten Stock. Äh, da bauen wir das nochmal auf und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Uh, we might not bring the, the sources just for wir, wahrscheinlich bringen wir die äh, Probequellen nicht mit. Noch eine uh, wichtige I'd Sache, moment, bevor ich es vergesse. Die eine Sache, die wir hiermit wirklich äh, demonstrieren können, wir können ein, ein 1 MHz Prozessor ist definitiv schnell genug um das hier zu machen. So, die Messung ist fertig, die Prüfung wird durchgeführt. Und äh, ja, der, wir sehen hier, dass tatsächlich äh, die Prüfsumme, die Hexsumme äh, erheblich abweicht vom Template. So, kommen wir zurück äh, zu den Folien. Okay, uh, so I had, I could very briefly in just a, a, a two or three uh, slides explain what the code is actually ich, doing. Uh, ich zeig mal ganz schnell in zwei oder drei Slides, was der Code eigentlich genau tut. Um, uh, so here's a real world spectrum. Uh, hier uh, ist ein echtes uh, Spektrum. Um, sieht ein bisschen checker aus Imagine, uh, um, als das, was ihr gerade gesehen habt. Und uh, uh, ihr könnt sehen, hier have, gelb ist uh, ein gültiges uh, Testobjekt uh, uh, und uh, orange ist ein ungültiges Testobjekt. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir die Energielevel in einzelne Bins einteilen. Und, und machen dann, machen dann ein Histogramm daraus, sehr niedrig aufgelöst, aber in völlig ausreichender Weise. Und dann vergleichen wir gelb und orange. 
mit einer Standardmethode der Statistik und äh, das Gute ist, das ist eine sehr einfache Formel, äh, die äh, sehr einfach umgesetzt werden kann und wenn man das für dieses Beispiel durchführt, dann sieht man bei 30 Ausführungen des Tests für ein gültiges Objekt, dann sieht man, dass es äh, tatsächlich äh, in allen 30 Fällen geklappt hat. Und äh, für ein ungültiges äh, Objekt sehen wir dann, dass es tatsächlich immer fehlschlägt. So, wie geht es jetzt weiter? Können wir das tatsächlich in ein echtes Gerät für vertrauenswürdige Messungen in weiterentwickeln? Es gibt da noch ein paar Sachen zu tun. Wir müssen den Code aufräumen. Ähm, äh, verschiedene Aspekte wie Drift äh, im Detektor und ähnliche Sachen müssen geregelt werden. Wir möchten das Ganze natürlich vernünftig äh, in ein Gehäuse einbauen, äh, so dass es äh, robust ist, äh, dass, dass niemand äh, das manipulieren kann. Und äh, das Wichtigste an der ganzen Geschichte überhaupt ist, dass wir äh, beweisen müssen, dass der Prozessor und äh, am Ende das ganze Gerät äh, tatsächlich äh, ein echter 6502 ist. Können wir beweisen, dass das der Real Deal ist, der Prozessor? Hier gibt es verschiedene Bilder und Leute haben verschiedene Sachen mit dem 6502 gemacht. Es gibt hochauflösende Bilder des eigentlichen chip und auf dieser Basis hat jemand eine, 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 eine Maschine nachgebaut, mit Einzeltransistoren, die äh, den Prozessor äh, 1 zu 1 simuliert. Und äh, was wir erreichen möchten, ist natürlich äh, eine Überprüfung, äh, die den Chip nicht zerstört, denn wir wollen ihn ja hinterher verwenden können. Der Chip selber ist äh, mit äh, 8 Mikron äh, Technologie gefertigt. Äh, die, die ganze Technologie ist sehr gut unter, verstanden und äh, dementsprechend äh, kann man tatsächlich mit äh, normalen äh, äh, Röntgenaufnahmen oder ähnlichem sehr gut überprüfen, ob dieser Chip tatsächlich dem Original entspricht. Und wir können äh, Logiktests, vielleicht Logiktests ausführen oder äh, sogar äh, die tatsächliche Funktion des Chips auf diese Art und Weise überprüfen. Das ist äh, alles, äh, was wir hier haben. Wir haben alles auf vintageverification.org äh, hochgeladen, äh, die Hardware, die Slides, äh, die Software. Wir sind drüben und äh, freuen uns auf euer Feedback und äh, damit äh, sind wir bereit für eure Fragen. Okay, so we have some time for questions. So please come closer to the microphones, raise your hand, and we'll take the first one from the mic number five. Mikrofon Nummer fünf. Ihr habt gesagt, dass ihr den Chip äh, verifizieren müsst. Kann man die Verifikation auch machen, nachdem man den Chip genutzt hat? zum Beispiel dann eine destruktive Analyse? Das ist eine gute Frage. Meine Antwort wäre wahrscheinlich nicht, weil der Schaden wäre wahrscheinlich schon passiert. Man legt einfach zehn auf den Tisch und überprüft einen zu Hause. Das ist für diese Anwendung vielleicht nicht so gut. 
das Risiko ist zu groß und das ist dann zu spät. Idealerweise müssten wir es vor der Inspektion machen. Ich habe eine Frage. Dass Sie Bedenken haben, was, uh, was Side-Channel-Attacks angeht. Das ist die Frage, vor der wir Angst hatten vor, der, vor dem Publikum. Wir haben das nur im Detail noch nicht gelöst. Äh, natürlich würde man im, im äh, 6502 viele ähm, Nebenkanäle haben, aber man kann es mit einer Batterie ähm, in einem Gehäuse ähm, betreiben, was äh, was gegen alle diese Sachen beschützt, ähm, äh, wenn man da reinkommt. Aber, aber, aber auch bei dem modernen Chip findet man auch immer nach äh, raus, dass es dann einen Weg gibt, wie man dazu hören kann. Mit diesem Chip haben das Leute für 40 Jahre versucht und das macht es äh, sicher, aber es gibt keinen richtigen Beweis, aber es macht es sicherer. Mikro Nummer 2. Was ihr gemacht habt, ist äh, Gamma-Strahlen-Spektrokoskopie mit sehr einfachen Möglichkeiten zugänglich zu machen. Könnt ihr das selber auch äh, mit... Äh, mit Natrium-Jodid-Detektoren äh, auch andere Spektren aufzeichnen? Man kann Natrium-Jodid-Kristalle auf Ebay kaufen und die sind nicht wirklich teuer. Wenn man das ganze, den ganzen Set von äh, Kristallen bekommt für den äh, Photomultiplayer, so das Licht muss, ähm, raus, muss geblockt werden und so dass das Licht, äh, was innen ist, auch innen bleibt, sodass das Licht an den Photomultiplayer hält. Das wird auf Ebay für ähm, 10, 20, 100 äh, Dollar oder Euros gekauft. <lacht> Geht das dann auch äh, mit, äh, mit Rattengift? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es nicht überprüft. Das ist, weil wir diese äh, Detektor mögen. Äh, da da gibt es nichts, was man nicht auf Ebay finden kann. Man kann es nicht leisten. More questions? Step up to the microphones. And microphone three. Thank you. Mikro Nummer drei. Um, have you gotten in touch with Was at all, or have you wanted to, or needed to? <laughs> you mean with uh, Steve Wozniak? Yeah. Uh, habt ihr, not, habt yeah, ihr euch mit Was in Verbindung I gesetzt? Wenn wir das hier äh, gefertigt, wir haben uh, das erst ein paar Stunden quasi uh, fertig uh, gehabt, aber und es funktioniert. Him, but, uh, ich weiß nicht wirklich, was wir ihn fragen würden, aber ich glaube, er liked Max. Yeah. Okay. More questions? We still have a little bit of time. Maybe for one more question. We can run more inspections if you want, eh? <laughs> okay, good. Someone's coming up. Microphone one. So thank you very much for the talk. Maybe a very naive question. Um, but what is secret in this? Vielleicht eine, äh, sehr, eine naive Frage. Was ist so äh, geheimnisvoll an diesem Spektrum? Warum muss das geheim gehalten werden? Um, yeah, I have to go back to all the way to the beginning. Um, ich müsste ganz zum Anfang zurückgehen. Von einem Nichtwaffenperson ähm, könnte man natürlich fragen, was ist so ähm, wichtig an diesem äh, Geheimnis. Wenn man das äh, Geheimnis veröffentlicht würde, dann müsste es dir nicht ähm, schützen. Und was müssen wir tatsächlich schützen? Ähm, so ein bisschen in der Mitte ist, äh, dass diese zwölf Nummern ähm, so gerade auf der Grenze sind. So, so, so diese äh, zwölf Nummern, dieses Template äh, können, da, können da draußen sein. Die müssen wir nicht schützen. Das wäre ein großes äh, Ding. 
Aber im Allgemeinen, äh, im Allgemeinen die Sorge ist, dass man davon äh, die, das genaue Design ähm, lernen kann und es gibt Leute, die sich dagegen verteidigen wollen und, die, und ein Gegner ähm, kann dann lernen, wie die Waffe aussieht äh, und kann dann eine äh, Idee entwickeln, wie man das äh, äh, zerstören kann. Ich verteidige das nicht, aber äh, das ist etwas, was aufkommen würde. Die haben Milliarden in diese Technologie investiert, weil sie denken, dass sie es brauchen und sie wollen ihre Technologie äh, beschützen. Aber die Frage über das Geheimnis ist eine wirklich wichtige. Und wir, sollten, und wir sollten nicht von Anfang glauben, dass wir jedes Geheimnis, was ihr sagt, das ein Geheimnis ist, dass wir es auch ähm, glauben sollen. Und wenn man mehr tra transparenter über gewisse äh, Sachen wäre, wäre das kann die Verifikationen viel einfacher und, und weniger äh, eindringend. Sorry. Never mind. Uh, okay. Okay, that was the last question. We are out of time, unfortunately. Das war die letzte Frage. Wir haben keine Zeit mehr. Ich gebe noch mal einen großen Applaus äh, zu Moritz und Alex von Princeton University. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks.